नमस्कार दोस्तों सबसे पहले तो तह दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए आप सभी लोगों ने इतना सराहा कि आज हम बन गए हैं फाइव लाख यूट्यूब सब्सक्राइबर फैमिली थैंक यू थैंक यू थैंक यू जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं करने वाला हूं कुछ गिव अवेज तो वीडियो को आप अंत तक देखना सो so दैट आपको पता चल पाए कि वो गिव अवेज क्या होंगे साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बोला था कि कुछ क्वेश्चंस आपके जो भी फिटनेस रिलेटेड होंगे वो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं जिसमें मैं आपकी फिटनेस रिलेटेड क्वारीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा लेट स्टार्ट अडियो वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप सभी लोगों ने पूछे हैं पर कुछ कॉमन क्वेश्चन यहां पे मैंने लिखे हैं जिसका मैं करूंगा आंसर सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या मुझे कार्डियो पहले करना चाहिए या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ये निर्भर करता है कि आपका गोल क्या है अगर आपका गोल है वेट लॉस या फैट लॉस तो आपको कार्डियो पहले करना चाहिए बट अगर आपका पर्पज है वेट गेन या मासल गेन तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पहले करना चाहिए नेक्स्ट बहुत सारे लोगों ने यह पूछा है कि फैट को मसल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो मैं बता देना चाहता हूं दिस इज नेक्स्ट टू इंपॉसिबल फैट मसल में कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि फैट टिश्यू और मसल टिश्यू दोनों अलग अलग होते हैं तो यानी फैट को मसल में कन्वर्ट नहीं कर सकते वाइस वर्षा मसल को भी फैट में कन्वर्ट नहीं कर सकते नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको लेके लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि उनको हफ्ते में कितनी बार जिम जाना चाहिए कितना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग परफॉर्म करना चाहिए कितना कार्डियो करना चाहिए तो एक बेसिक थम रूल है अगर आपको अपनी फिटनेस को बना के रखना है कि आपको फोर सेशन ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो जरूर परफॉर्म करने हैं एंड टू सेशन ऑफ कार्डियो फिर आप मेल हो या फिर फीमेल बट अगर यस yes, आपके कोई स्पेसिफिक गोल है जैसे कि वेट लॉस तो आप अपनी दो कार्डियो सेशन को बढ़ा के फोर टू फाइव करो यस yes, अगर आपके हैं कि आपको मसल बिल्डिंग करनी है स्ट्रेंथ बिल्डिंग करनी है तो फोर सेशन को आप एटलीस्ट सिक्स जरूर करो बट कहने का यहां पे एक और मतलब है आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डिजाइन कर लिया प्रोग्राम कार्डियो सब मिला लिया बट ओवर ना करें तो यानी चाहे आपका कोई भी पर्पज हो हफ्ते में एक से दो रेस्ट आपको जरूर करने हैं दैट मीन्स जब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं जरूर करना चाहूंगा क्या मॉर्निंग में वर्कआउट करना बेटर होता है ऐसा नहीं है आप दिन के किसी भी समय वर्कआउट करो वो आपको बेनिफिट ही देने वाला है पर आपको थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना है जैसे कि वन कि आप जब भी जिम जा रहे हो वर्कआउट करने तो आप अपनी प्री वर्कआउट मील करना ना भूलें दूसरी चीज जब आप वर्कआउट करते हो थोड़ा फोकस होके करो और आप थके हुए नहीं होने चाहिए तीसरी चीज थोड़ा सा डिफरेंस है कि यस अगर जिन लोगों को फैट लॉस करना है या वेट लॉस करना है उनको सुबह एम्प्टी स्टमक कार्डियो करना चाहिए और उसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग परफॉर्म करनी चाहिए बट जिनको मसल बिल्डिंग करनी है और वेट गेन करना है वो तो कभी भी जिम जा सकते हैं और अच्छा वर्कआउट करें बट और पोस्ट वर्कआउट मील करना ना भूलें अगला क्वेश्चन मेरा है कि क्या कार्डियो फैट बर्न करता है तो मैं उन सभी लोगों से कह देना चाहता हूं जो जिम में जाके बहुत ज्यादा ज्यादा कार्डियो करते हैं तो कार्डियो फैट बर्न नहीं करता कार्डियो कैलोरी बर्न करता है तो अगर आपका पर्पस है फैट लॉस तो सबसे पहले आप अपनी कैलोरी घटाओ सो दैट वो कार्डियो जो आप जिम में कर रहे हो वो आपको रिजल्ट दे पाए पर आप एक बात का और ध्यान रखना कि अगर आप कार्डियो ओवर कर रहे हो तो आप अपनी मसल बर्न कर रहे हो और उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है और आप और वेट गेन करना शुरू कर देते हो और यह सोचते हो कि मैं इतना कार्डियो परफॉर्म करता हूं और फिर भी मेरा वेट नहीं घटता अगला मेरा क्वेश्चन है कि क्या स्पॉट रिडक्शन हो सकता है तो बहुत सारे लोगों ने मुझे जिम में पूछा कि भैया मुझे लोअर बैली कम करना है आ, तो मैं उन सभी लोगों से कहने देना चाहता हूं स्पॉट रिडक्शन जैसा कोई शब्द नहीं है तो आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको ओवरऑल वर्कआउट करना पड़ेगा जैसे कि अगर मैं कुछ भी खाता हूं तो वो मेरी लेग्स पे जाके नहीं लगता ना ही मेरे आर्म्स पे वो मेरी 
ओवरऑल बॉडी को इम्पैक्ट करता है तो सेम ट्रेनिंग का भी यही पैटर्न है तो स्पॉट रिडक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं है अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको ओवरऑल बॉडी को इक्वली ट्रेन करना पड़ेगा अगला मेरा क्वेश्चन होगा सभी फीमेल्स के लिए जिन्होंने मुझे लिखा है कि वेट ट्रेनिंग करने से वो बल्कि हो जाती हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होता क्योंकि फीमेल का एस्ट्रोजन हार्मोन होता है और एस्ट्रोजन हार्मोन मसल नहीं बना सकता टेस्टेस्टेरोन इज द ओनली हार्मोन जो कि मसल बनाता है तो आप बेझिझक वेट ट्रेनिंग करो क्योंकि ये वेट ट्रेनिंग आपको हेल्प करेगा आपकी मसल को स्ट्रेंथ करने में और वो आपकी लेटर एज में आपको बेनिफिट देगा क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स को ऑस्टियोप्रोसेस की प्रॉब्लम होती है जॉइंट प्रॉब्लम होती है वो आपको नहीं होगी अगर आपके मसल स्ट्रांग रहेंगे तो जिम में जाओ वेट ट्रेनिंग करो आप बिल्कुल भी बल्कि नहीं होंगे इवन यू लुक फिटर एंड हेल्थी अगला मेरा क्वेश्चन उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने मुझे लिखा है कि क्या स्पोर्ट्स ड्रिंक पीने से रिहाइड्रेशन बेटर होता है तो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है आप सभी लोगों के लिए कि जितने भी स्पोर्ट्स ड्रिंक आप वर्कआउट के दौरान इन बिटवीन पीते हो उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है तो प्लीज़ ना लें क्योंकि उससे जिस भी पर्पस के लिए आप जिम जा रहे हो वो पर्पस से आप भटक जाते हो तो आप नॉर्मल पानी पिए सिप सिप करके वर्कआउट के बीच में बट अगर आपको फिर उस पानी में कुछ ऐड ऑन करना है तो थोड़ा हिमालय सॉल्ट डाल सकते हो और थोड़ा नींबू डाल के उसको पिए उससे भी आपको इक्वली लाभ होगा दैट मीन्स रिहाइड्रेशन बहुत अच्छी होगी अगला मेरा क्वेश्चन मेरे उस भाई के लिए जिसने मुझे लिखा है कि भैया एक महीने में बॉडी कैसे बनेगी तो मैं उसको बोल देना चाहता हूं कि एक महीने में बॉडी नहीं बन सकती अगर आपका कोई भी ट्रेनर आपको बोल भी रहा है कि वो आपकी बॉडी एक महीने में बनवा देगा दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ये एक प्रैक्टिस है जो आपको दो से चार से छः महीने करनी पड़ेगी तब जाके आपकी बॉडी में थोड़ा चेंज आएगा यानी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा बट वो भी होगा तब जब आपकी डाइट अच्छी होगी आपका वर्कआउट अच्छा होगा और आपका स्लीप अच्छा होगा तब जाके आपकी बॉडी में थोड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे एक क्वेश्चन मेरा और है यहाँ पे जो इसी क्वेश्चन से थोड़ा कनेक्ट करेगा वो है हार्ड वर्क करता हूँ भैया जिम में जाता हूँ रोज हफ्ते में छः दिन कई बार सात दिन भी जाता हूँ पर बॉडी में चेंज नहीं आता बॉडी नहीं बनती तो मैं आप सभी लोगों को बोल देना चाहता हूँ वो इसलिए नहीं होता क्योंकि आपकी कोई भी प्लानिंग ही नहीं है यानी आप एग्जाम देने जाते हो पर आप पढ़ते नहीं हो तो हर चीज़ की एक प्लानिंग होती है जैसे कि मैंने बोला है कि जब भी आप वर्कआउट करने जाते हो तो क्या आप प्री वर्कआउट मील करते हो वर्कआउट के कितनी देर बाद आप अपनी पोस्ट वर्कआउट मील करते हो हफ्ते में कितनी बार आपको ट्रेनिंग सेशन करने चाहिए यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के क्या आप कार्डियो करते हो या नहीं करते हो जब भी वर्कआउट करते हो तो कितना फोकस होकर वर्कआउट को करते हो मसल से माइंड कनेक्ट करते हो या नहीं करते या सिर्फ फोन पे लगे रहते हो या मैसेंजर में मैसेज पे बात करते रहते हो तो बहुत सारे फैक्टर हैं इसके पीछे कि जब आपको रिजल्ट नहीं आ रहे होते तो आपके अराउंड में जो भी अच्छे ट्रेनर्स हैं आप उनसे गाइडेंस लो अपना एक अच्छा सा डाइट शेड्यूल बनाओ अच्छा सा एक वर्कआउट शेड्यूल बनाओ और उसको फोकस होके करो और हर वीकली और हर पंद्रह दिन में अपनी प्रोग्रेस चेक करो इसी से मेरा एक क्वेश्चन और आएगा जो बहुत सारे लोगों के हैं कि क्या भैया मुझे वर्कआउट करने के बाद कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन पीना चाहिए आइसोलेट वे प्रोटीन पीना चाहिए पर नहीं मुझे तो वेट गेन करना है तो मैं कौन सा वेट गेनर पीऊ तो यहां पर जो लोगों को अभी जिम जाते हुए थोड़ा ही समय हुआ है या उनकी स्पेंडिंग पार मतलब वो उतना स्पेंड नहीं करना चाहते प्रोटीन पे वो पिए वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट बट जो लोग वेट लॉस जर्नी पे हैं या जिनका टारगेट है वजन घटाना वो आइसोलेट वे पिए और जिन जो वे प्रोटीन पे ज्यादा स्पेंड करना चाहते हैं वो भी वे आइसोलेट ले सकते हैं बट मेजर पॉइंट इज कि जिनको वेट गेन करना है कि क्या उनको वेट गेनर पीना चाहिए तो मैं सभी लोगों से सजेस्ट कर बोलना चाहूँगा और सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप किसी भी ब्रांड का वेट गेनर ना लें क्योंकि उसमें होता है बहुत ज़्यादा शुगर जिसको लेने से आपका वेट तो बढ़ता है बट आपका बॉडी फैट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपका सिर्फ फेस फूलेगा और थोड़ा पेट फूलेगा तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपको वेट गेनर लेना भी है तो आप घर में एक अच्छा वेट गेन शेक बना सकते हो जो कि मैंने पुरानी वीडियो में भी बताया था जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके वीडियो देखो और एक अच्छा वेट गेन शेक घर में बना के पियो सो so दैट आपको पता हो कि आपने उसमें 
क्या क्या इंग्रेडिएंट मिक्स किए हैं जो कि आपकी रिजल्ट से मैच कर सके बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि फ्लैट स्टमक कैसे होगा क्योंकि वो जिम में जाके बहुत सारी एब्स वर्कआउट परफॉर्म करते हैं लाइक क्रंचेज सेटअप्स प्लैंक्स बट तब भी उनका पेट पतला नहीं हो पाता तो मैं सब लोगों को बोल देना चाहता हूं कि आप कोई भी एब्स की एक्सरसाइज करते हो तो उससे आपका मसल स्ट्रांग होता है बट अगर आपको सिक्स पैक एब्स बनाने यानी उसकी विजिबिलिटी को बढ़ाना है तो आपको अपने कोर एरिया के फैट को कम करना पड़ेगा उसके लिए सिंपल फाइव स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने हैं वन तो आप अपना नंबर ऑफ कैलोरी इनटेक घटाओ दूसरा आपको कोई भी गुड फैट अपनी डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा तीसरा अमाउंट ऑफ कार्डियो थोड़ा बढ़ा लो सो so दैट आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज खर्च हो पाए चौथा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपका सिक्स टू सेवन आवर्स ऑफ स्लीप बहुत जरूरी है क्योंकि जिन लोगों का स्लीप पैटर्न अच्छा नहीं है उनका विजरल फैट बढ़ता है और उनका कोर एरिया का फैट बढ़ जाता है तो ये आप फाइव सिंपल स्टेप फॉलो करो जिससे कि आपको जरूर हेल्प होगी आपके कोर एरिया को पतला करने के लिए आपके पेट को पतला करने के लिए और आपके एब्स की विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए अगला मेरा क्वेश्चन मेरे उस भाई के लिए जिसने मुझे लिखा है कि क्या सप्लीमेंट लेना जरूरी है तो मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि अगर आपकी नेचुरल डाइट यानी आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो आप नेचुरल फूड से पूरी कर लेते हो वो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो प्रोटीन हो फैट हो या फाइबर हो तो आपको सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है बट अगर आप बिजी रहते हो किसी भी वजह से और आपकी मील्स स्किप होती हैं तो आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए या अगर आप मेरी की तरह कॉम्पिटेटिव बॉडी बिल्डर हो और आप कंपीट करना चाहते हो तो भी आपको सप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ेगी बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है कि लूज स्किन एंड स्ट्रेच मार्क्स को दूर करने का क्या तरीका है तो सबसे पहले बात करेंगे लूज स्किन होने का रीजन आज के टाइम में बहुत सारे लोग ड्रास्टिकली वेट कम करने के चक्कर में क्रैश डाइट करते हैं और टोटल नंबर ऑफ कैलोरी को इतना ज्यादा घटा देते हैं कि उनको रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिल पाती जिसकी वजह से उनकी स्किन क्वालिटी खराब हो जाती है उसके साथ वो जो कार्डियो है उसको इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के सेशन या तो बिल्कुल नहीं करते या पर वीक में जितने करने चाहिए उतने नहीं करते ये है रीजन लूज स्किन होने के अब सिंपल स्टेप आपको यहां पे फॉलो करने हैं कि आपको कार्डियो को घटाना है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के सेशन पर वीक बढ़ाने हैं और पौष्टिक आहार खाना है साथ ही साथ आप विटामिन ई e खाए जिन लोगों को स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं उसके भी कोई भी रीजन हो सकते हैं वो जैतून के तेल की मसाज करें यानी ऑलिव ऑयल की मसाज करें नहाने से एक घंटा पहले या फिर अगर वो नहाने से एक घंटा पहले नहीं कर सकते वो दिन में कभी भी कर सकते हैं जेंटल मसाज आराम आराम से करो आप पूरी बॉडी में बट एक घंटा आपको फिर नहाना नहीं है तो ये कुछ स्टेप फॉलो करने से आप लूज स्किन जो हो गई है उससे निजात पा सकते हो और स्ट्रेच मार्क्स से भी निजात पा सकते हो पर स्ट्रेच मार्क्स पूरी तरह से ठीक नहीं होंगे बट थोड़े ढल जाएंगे लास्ट क्वेश्चन यहां पे ले रहा हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है ऐसा बिल्कुल नहीं है ऐसा उसी कंडीशन में होता है या उन लोगों के साथ होता है जो जिम में जाते हैं सीधा वेट उठाते हैं एक्सरसाइज करते हैं और निकल जाते हैं तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जब भी आप जिम में आए हैं सबसे पहले आप थोड़ा वार्म अप करें एंड वर्कआउट करने के बाद जो आपने मसल को वर्क किया है उसकी तो आपको स्ट्रेचिंग करनी ही है बट फाइव मिनट्स फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करें जिसकी वजह से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी और आपको वो स्टिफनेस फील नहीं होगी जो आपको हो रही है आई नो आप सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे कि वो गिव अवेज क्या हैं जो मैं आप में से ही किन ही तीन लक्की विनर्स को देना चाहता हूं वैसे तो मैं मार्केट से कुछ भी बाय करके आपको गिफ्ट कर सकता था बट यू ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज ये इतनी बड़ी फैमिली आप सभी लोगों की वजह से बन पाई है तो मुझे लगा कि मुझे अपने दिल के नज़दीक जो जो चीज़ें हैं वो आपको गिफ्ट में देनी चाहिए तो सबसे पहली चीज़ है ये घड़ी जिसको पहन के मैंने बहुत वर्कआउट किया है ये मैं आप में से ही किसी एक को देना चाहता हूँ 
सेम ये कैप है जिसको पहन के मैंने बहुत वर्कआउट किया है और ये बैग जिसमें मैं अपनी जिम बिलोंगिंग्स रखता हूँ ये तीनों चीज़ें मेरे साथ रहती हैं तो ये ही मैं चाहता हूँ मैं आपको गिफ्ट करूँ तीनों पे मैं साइन करके आपके एड्रेस पे भेज दूंगा बट विनर्स हम चूज करेंगे अपनी ही सब्सक्राइबर फैमिली में से कोई तीन रैंडम और आज से एक हफ्ते बाद वो अनाउंसमेंट होगी कि वो तीन लक्की विनर्स कौन होंगे वीडियोस को इसी तरह प्यार देते रहो मैं अच्छे अच्छी वीडियोस बनाने का प्रयास करता रहूंगा आपके समक्ष लेके आता रहूंगा आई होप आज का वीडियो आपको हेल्प करे और आपके फिटनेस रिलेटेड क्वारीज को मैं कुछ कवर कर पाया हूं जिनके रह गए होंगे हम आने वाली वीडियोस में जरूर करेंगे तब तक आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें गुड बाय थैंक यू